أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صدق الله العظيم أبستيت شمانيتو مصلون متقون مؤمنون بحيراب شرب الرثوم مهان روبير كريتو قطع داي كرشي جنيا مدير كي سيد الأيام সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ এই দিন বরকতময় এই দিন জুমার দিনে সবার আগে মসজিদে সমবেত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন এজন্য আমরা সবাই খুশি মনে প্রাণবন্ত আওয়াজে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ দুরুদ এবং সালাম পেশ করছি নবীয়না ও সৈয়দুনা ও কুদুয়তুনা মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যাকে আল্লাহ তালা রহমত আলমিন হিসেবে এ ধরার বুকে প্রেরণ করেছেন সম্মানিত মুসল্লি বৃন্দ নবীদের দাওয়াতে জিন্দগি এই শিরোনামে আলোচনায় আজ আমরা বাইশতম পর্বে এসে উপনীত হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা গত চার জুমা যাবৎ আমাদের প্রিয় নবী রহমত আলমিন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের সিরাত তার জীবনী নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে গত জুমায় আমরা আলোচনা করেছিলাম নবী করিম সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার পরে কাফের এবং মুশরিকরা নবীজির দাওয়াত ঠেকানোর জন্য নবীজির দাওয়াতকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য বেশ কিছু অপকৌশল এবং কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল তারা নবীজির দাওয়াতকে ঠেকানোর জন্য যে সকল কর্মসূচি যে কর্মপন্থা এবং যে অপকৌশল গ্রহণ করেছিল তাদের সব অপকৌশল ব্যর্থ হয়েছিল নবীজির দাওয়াতকে কোনোভাবেই তারা থামাতে পারে নাই নবী করিম সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের দাওয়াতকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য কাফের মুশরিকরা বিভিন্ন অপকৌশল করার পরে যখন ব্যর্থ হল কাফের মুশরিকরা এবার কাফের মুশরিকরা এবার অপপ্রচার চালালো মোহাম্মদ যে কবিতা শোনায় নবীজির কাছে রব্বুল আলমিনের কাছ থেকে ওহি হিসাবে যা নাজিল হতো নবীজি মানুষদেরকে কোরআন শোনাতে কোরআনের ছন্দময় চমৎকার তালাবাদ শুনে কাফের মুশরিকরা অপপ্রচার চালালো এগুলো মোহাম্মদ নিজে নিজে বানিয়ে বলে এগুলো মোহাম্মদের বানানো কথা মোহাম্মদ তোমাদেরকে ধোকা দিচ্ছে সে বলছে এটা নাকি তার রবের কাছ থেকে নাজিল হওয়া বাণী কিন্তু এগুলো সব মোহাম্মদের নিজের বানানো যখন কাফের মুশরিকরা সবাই এই অপপ্রচার চালালো তখন আল্লাহর হাবিবের পক্ষে রব্বুল আলমিন নিজেই এই অপপ্রচারের জবাব দিলেন রব্বুল আলমিন জানিয়ে দিলেন শুরুতেই জানালেন এই কাফের মুশরিকদের অপপ্রচারের জবাব দিলেন রব্বুল আলমিন বললেন আমি কসম করছি নক্ষত্রের যা অস্তমিত হয়ে যায় 
তোমাদের সাথী পথভ্রষ্ট হয়ে যায়নি এবং তিনি তোমাদেরকে এবং তিনি বিপদগামীও হয়ে যাননি আনিল হাওয়া আর তিনি তার খেয়াল খুশি মতো মনোবৃত্তির অনুসরণ করে তিনি কোনো কথা বলেন না নিজ থেকে বানিয়ে বানিয়ে তিনি কোনো কথা বলেন না ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহা বরং তিনি সেই কথা বলেন যা আমি তার কাছে ওহি হিসাবে নাজিল করি অর্থাৎ তিনি যা বলেন সব হলো আমার কথা আল্লাহ তালা বললেন ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহা আমার নবী নিজে থেকে বানিয়ে কোনো কথা বলেন না তিনি তাই বলেন আমি যা তাকে বলতে বলেছি যা তিনি বলেন সব আমার তরফ থেকে নাজিল হওয়া আমার কালাম সুমহান আল্লাহ কাফের মুশরিকরা নবীজির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালালো এই অপপ্রচার চালিয়েও ব্যক্ত হল সবশেষে তারা বলল মোহাম্মদ যেমন বানিয়ে বানিয়ে কোরআন বলে আমরাও এরকম সুন্দর করে কবিতা শোনাতে পারব আমরাও কোরআনের মতো কিতাব রচনা করতে পারব মোহাম্মদ তো এগুলো পুরনো দিনের কাহিনী শোনায় ওই কাফের মুশরিকদের মুখের ভাষা রব্বুল আলমিন পরনে কারিমে তুলে দিয়েছেন তারা বলেছিল আল্লাহ তারা কলানুল করিমের আট নাম্বার সোরা সুরা আনফালের একত্রিশ নাম্বার আয়তে কাফের মুশরিকদের ভাষা উঠিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ তালা বলছেন আর যখন আমার হাবিব তাদেরকে আমার আয়াতের তেলাওয়াত করে শোনাতেন তারা বলতো কদ তারা বলতো আমরা শুনেছি মোহাম্মদ আমাদেরকে যা বলতে যা বলছে তা আমরা শুনতেছি আমরাও তো অনুরূপ বলতে পারব অর্থাৎ আমরাও অনুরূপ বানাতে পারবো ইন হাদা ইল্লা আসাউল আউালিন তারা বলতো যে এগুলো মোহাম্মদ যা আমাদেরকে শোনায় এগুলো পুরনো দিনের রূপকথা কাহিনী ছাড়া আর কিছুই না তারা যখন বলল মোহাম্মদের মতো আমরাও বানিয়ে বানিয়ে বলতে পারবো রব্বুল আলমিন এবার তার হাবিবের পক্ষ থেকে নিজেই তিনি কাফের মুশরিকদেরকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন রব্বুল আলমিন কাফের মুশরিকদেরকে লক্ষ্য করে আয়াত নাজিল করলেন আল্লাহ তারা বললেন তারা বলে আমার হাবিব মোহাম্মদ পরেন সাল্লু আলাইসাল্লাম তিনি নিজে থেকে বানিয়ে বানিয়ে কোরআন বলেন অথচ তারা এখনো ইমান আনেনি রব্বুল আলমিন বললেন তোমরা যদি তোমাদের কথায় তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাকো ফাল তাহলে আমার কালামের অনুরূপ আরেকটি কালাম উল্লা আরেকটি কিতাব তোমরা বানাও আমার এই কিতাবের মতো কিতাব পারলে বানাও রব্বুল আলমিন এবার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন প্রথম দফায় চ্যালেঞ্জ করলেন সমস্ত কাফের মুশ্রিকগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে পারলে আমার কালামের মতো একটি কালাম বানাও কেউ কি পেরেছিল নাকি কেউ পারে নাই কেমন পর্যন্ত কেউ পারবে নাকি রব্বুল আলমিন এই জন্য সরাসরি ঘোষণা দিলেন রব্বুল আলমিন বললেন আমার নবী আপনি বলে দিন এই দুনিয়ার সকল মানুষ আর জিন যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমার কোরআনের মতো একটি কোরআন বানানোর জন্য সবাই যদি চেষ্টা চালায় ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালায় তারপরেও আমার কালামের মতো কালাম বানাতে পারবে না প্রথম দফায় আল্লাহ চ্যালেঞ্জ করলেন কাফের মুশরিকরা তোমাদের দাবিতে তোমরা যদি সত্যবাদী হও তোমরা বলছো আমার হাবিব মোহাম্মদ সাল্লু আলহিউসাল্লাম তিনি নিজে থেকে বানিয়ে বলেন তো তোমাদের যদি সামর্থ্য থাকে তোমরাও একটু নিজে থেকে কোরআন বানাও তো রব্বুল আলমিন যখন প্রথম দফায় কাফের মুশরিক গুলোকে চ্যালেঞ্জ করলেন কেউ আল্লাহর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলো না কেউ কোরআনের মতো কোরআন বানাতে পারলো না 
আল্লাহ তালা দ্বিতীয় দফায় তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করলেন কোরআনের মতো কোরআন বানানো লাগবে না দ্বিতীয় দফায় আল্লাহ চ্যালেঞ্জ করলেন আল্লাহ তালা বলছেন তোমরা যারা বলো আমার হাবিব এই কোরআন কে নিজে থেকে বানিয়ে বানিয়ে তোমাদের সামনে শোনাচ্ছেন তোমাদেরকে প্রচার করছেন তাহলে প্রথম দফায় তো চ্যালেঞ্জ করেছিলাম কোরআনের মতো একটি কোরআন বানাও তোমরা কেউ পারো নাই দ্বিতীয় দফায় চ্যালেঞ্জ করছি পুরো কোরআন বানানো লাগবে না কোরআন উল করিমে যে সুরাগুলো রয়েছে সেই সুরার মতো মাত্র দশটা সুরা পারলে বানাও মাত্র দশটা সুরা তোমরা সবাই মিলে বানাও কেউ কি পেরেছে নাকি আমার পর্যন্ত পারার কোনো ক্ষমতা কারো আছে নাকি দ্বিতীয় দফায় আল্লাহ চ্যালেঞ্জ করলেন কোরআনের মতো কোরআন বানানো লাগবে না পারলে কোরআনের মতো দশটা সুরা বানিয়ে নিয়ে আসো দ্বিতীয় দফায় কোনো কাফের মুশরিকরা পারলো না এবার আল্লাহ তালা বললেন দশটা সুরার মতো সুরা বানানো লাগবে না বরং একটা সুরার মতো সুরা পারলে বানাও তেইশ নম্বর আল্লাহ তালা বললেন আমি আমার বান্দার উপরে যা নাজিল করেছি এ ব্যাপারে যদি তোমরা সন্দেহে পতিত হও যদি তোমরা সন্দিগ্ধ হয়ে যাও যদি তোমরা সংশয়ে পড়ে যাও যদি মনে করো এটি তিনি নিজে বানিয়ে বলছেন তাহলে আমি তোমাদেরকে চ্যালেঞ্জ করছি প্রথম দফায় চ্যালেঞ্জ করেছিলাম কোরআনের মতো কোরআন বানাও পারো নাই দ্বিতীয় দফায় চ্যালেঞ্জ করেছিলাম কোরআনের দশটা সুরার মতো সুরা বানাও তাও পারো নাই এবার সর্বশেষ চ্যালেঞ্জ করছি কোরআনের সুরাগুলো আছে পারলে একটা সুরার মতো সুরা বানাও একটা সুরার মতো সুরা বানাও কোরআন উল করিমের সবচাইতে ছোট সুরা কোনটা ছোট্ট এই সুরার তিনটি আয়াত কাবা শরীফের দেয়ালে ঝুলিয়ে দিল কাবা শরীফের দেয়ালে ঝুলিয়ে দিয়ে ঘোষণা করলো মক্কার কাফের রাশন এটি হচ্ছে কোরআনের সব চাইতে ছোট সুরা মাত্র তিনটা আয়াত আছে সেই যুক্ত ছিল কবিতা আর সাহিত্যের সবচেয়ে উন্নতির যুগ বড় বড় কবি আর সাহিত্যিকরা আরবের মধ্যে ছিল লবিদ বিন রাবি আর মতো কবি ছিল মুহাল্লাকার কবিরা ছিল এত বড় এত বড় মাপের কবি আর সাহিত্যিক থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন প্রচেষ্টা আর প্রয়াস চালিয়ে কেউ একটা আয়াতের মতো আয়াত বানাতে পারলো না শেষ পর্যন্ত কোন একজন কবি কোন কোন রায়তে পাওয়া যায় লাবিদ বিন রবিয়া তিনি ওই তিনটা আয়াতের নিচে এনে লাগিয়ে দিলেন এগুলো কোন মানব রচিত গ্রন্থ এগুলো কোন মানব রচিত কথা হতে পারে না সুহান নিজে থেকেই তারা ব্যর্থতার অপারগতার প্রকাশ করেছে যে কোরআনের মতো কোরআন বানানো যাবে না কবিতা লিখা যাবে কিন্তু কোরআনের মতো করে এত ছন্দময় করে এত অথেন্টিক করে এত চমৎকার করে কোরআনের মতো একটা আয়াত বানানো কারো দ্বারা সম্ভব হবে তাহলে কাফের মুশ্রিকরা নবীজির দাওয়াত থামানোর জন্য যত প্রচেষ্টা চালালো কোনো দিকে সফল হলো ওই কাফের মুশ্রিকরা এখন নাই কিন্তু ওই নামে নাই কিন্তু এই আদর্শ লালনকারী মানুষ এখনো আছে আমায় কিরাম যখন কোরআন হাদিসের কথা বলেন ওই আদর্শ লালনকারী লোকেরা বলে এগুলো কোরআন হাদিসে নাই এগুলো মুল্লারা বানিয়ে বানিয়ে বলে কি বলেন টক দেখেন না কিছু লোক ফটোর ফটোর করে যে 
এক লোককে দেখলাম সে হাদিসও মানে না লম্বা দাঁড়ি রেখে এরপরে বলে এটা কি কোরআনে আছে মানে কোথায় কোথায় বলে এটা কি কোরআনে আছে গাধা পাঁচ রক্ত নামাজের কোন নামাজে কি পড়তে হবে কিভাবে রুকু করতে হবে এগুলো কি কোরআনে আছে আছে কোথায় তো তুমি হাদিস ছাড়া কোরআন বুঝবা কেমনে ইংরেজির উচ্চারণ বাংলায় শিখলে কি প্রপারলি করা যায় তো কোরআনের ব্যাখ্যা বুঝতে হলে কোরআনের ব্যাখ্যার জন্য যে যে জ্ঞানগুলো অর্জন করা দরকার সে সবগুলো জ্ঞান অর্জন করে তারপরে তফসিরটাকে সুন্দর করে বুঝা যাবে তোমার মতো গন্ড মূর্খ কেমনে বুঝবে জন্য তো পড়াশোনা করতে হবে পড়াশোনা না করে তো হবে না তো ওই আদর্শ লালনকারী লোকেরা এখনো আছে এখনো আছে আলেমোলা মারা কোরআন হাদিস দিয়ে বক্তব্য দিলে নবী ওই যুগে কোরআন শোনাতেন আর কাফেররা কি বলতো এগুলো আল্লাহর বাণী না এগুলো কার কথা মোহাম্মদের কথা আর এই যুগের এই যুগের আবু জাহাল যারা আবু জাহালার নাম কিন্তু আবু জাহাল না আবু জাহেলের নাম কি আবু জাহেল এই নামটা দিয়েছেন কে তো এই যুগের আবু জাহাল যারা অর্থাৎ যাদের চরিত্রে আবু জাহেলের চরিত্র আছে এরাও এখন বলে এই যে হুজুররা এগুলো বলে এগুলো কোরআন হাদিসে নাই এরা তারা নিজেরা বানিয়ে বলে এরকম আছে না নাই তো দাওয়াতকে ঠেকাবার জন্য ওই যুগের আবু জেহেল বলেন আর এই যুগের আবু জেহেল বলেন যতই চেষ্টা করুক না কেন আল্লাহর কালামের প্রচার প্রসারকে কেউ স্তব্ধ করতে পারবে না কারো ক্ষমতা নাই যারাই স্তব্ধ করতে চেয়েছে যারাই থামিয়ে দিতে চেয়েছে তারাই ধ্বংসের অতল গোবরে নিপতিত হয়েছে কেউ পারে নাই কেমন পর্যন্ত কেউ পারবেও না নবীজির দাওয়াতকে ঠেকাবার জন্য এত কিছু করলো শেষ পর্যন্ত এই কাফের গুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে বললো এগুলো মোহাম্মদের বানানো না সরি এগুলো আল্লাহর এগুলো আল্লাহর বাণী নয় এগুলো মোহাম্মদের বানানো এরপরে আল্লাহ জবাব দিলেন তারপর চ্যালেঞ্জ দিলেন ঠিক আছে এটা যদি আমার নবী বানায় তাহলে তো তোমরাও পারবা চেষ্টা করো তো কেউ পেরেছে কেউ পারে নাই এবার সবাই তারা ব্যর্থ কাফের মুশ্রিকরা এবার ব্যর্থ হয়ে দেখলো যতই দাওয়াত ঠেকাবার কাজ করেছে ততই আরো দাওয়াতের সম্প্রসারণ হচ্ছে ততই আরো দাওয়াতের প্রসার আরো বেশি ঘটছে ইসলামটা এমনই আপনি যেখানে কারো দাওয়াত থামাতে চাইবেন দেখবেন দাওয়াতের প্রসার আরো বেড়ে যায় এই জন্য আমি গত জুমায় বলেছিলাম অপপ্রচারও একটা প্রচার এবং অপ অপপ্রচারকারীরা এরা হচ্ছে বিনা পয়সার চাকর এরা বিনা পয়সার সমালোচক হেমসুক আর অপপ্রচারকারীরা এরা বিনা পয়সার চাকর কারণ তারা যার অপপ্রচার আর যার ব্যাপারে নিন্দা করে বেড়ায় সে তো কাউকে টাকা দিয়ে রাখে নাই যে তোমাদেরকে কিছু টাকা দিলাম আমার ব্যাপারে এটা সেটা বলো বরং এরা বিনা পয়সার চাকর এরা ফ্রিলি একদম তার অপপ্রচারের মাধ্যমে প্রচার করছে আর ইসলামের দাওয়াতের সূচনা হয়েছে অপপ্রচার দিয়ে ইসলামী দাওয়াতের সূচনা হয়েছে অপপ্রচার দিয়ে সুতরাং দাওয়াতের কাজ যেখানেই কেউ থামাতে চাইবে বুঝতে হবে যে এই দাওয়াতের প্রসারটা আরো বেশি হবে আর যেই দাওয়াতে বাধা নাই ওইটা নবীর তরিকায় দাওয়াত না যেই তরিকায় বাধা আছে যেই দাওয়াতে বাধা আছে বুঝতে হবে তাহলে দাওয়াতটা একদম সঠিকভাবে কাজে লাগতেছে এই জন্য বাধা আসতেছে কারণ আমি কোরআনের একজন ছাত্র আমি নবীদের দাওয়াতি জিন্দেগি নিয়ে পড়াশোনা করে দেখলাম একজন নবীও পাইলাম না আদাম আলাই ইসলাম ছাড়া তিনি তো প্রথম নবী তাকে বাধা দিবে তিনি প্রথম নবী তাকে বাধা দেওয়ার কে আছে তিনি ছাড়া আর কোন নবী পাইলাম না যিনি দাওয়াত দেওয়ার পরে বাধা দেয় নাই তার মানে হচ্ছে নবীওয়ালা তরিকায় নবীওয়ালা তরিকায় দাওয়াতি কাজ করলে বাধা আসবেই আসবে বাধা আসলেও অসুবিধা নাই নবীদের দাওয়াত যেমন ফলপ্রসু হয়েছে আপনার দাওয়াতও ফলপ্রসু হবেই হবে ইনশাল্লাহ তাহলে যেই দাওয়াতে বাধা আছে বুঝতে হবে ওই দাওয়াতটা একদম ঠিক মতো অ্যাকশন হচ্ছে ঠিক কি না কাফের মুশ্রিকরা বিভিন্ন কায়দায় বাধা দিল শেষ পর্যন্ত এই অপপ্রচার চালালো এগুলো আল্লাহর বাণী না এগুলো সব মোহাম্মদের বানানোর কথা আল্লাহ জবাব দিলেন চ্যালেঞ্জও চড়লেন কেউ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল না কাফের মুশ্রিকরা দেখলো হায় হায় অলরেডি দাওয়াতের চার বছর হয়ে গেছে কয় বছর কয় বছর নবীজি নবুয়ত লাভ করেছেন ওহি নাজিল হয়েছে কত বছর বয়সে চল্লিশ বছর কত বছর 
অর্থাৎ নবীজির বয়স চুয়াল্লিশ বছর হয়ে গেছে এই তিন চার বছরে দাওয়াত অনেক ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে কাফেররা দেখলো আয় হায় এই লোকটাকে যত বাধা দিচ্ছি ততই তার দাওয়াত আর সুজা আঙ্গলে যেহেতু ঘি উঠতেছে না এবার সরাসরি অ্যাকশনে যাওয়া দরকার আপনি নবীর সালে কত নাত কত কিছু বলেন কিন্তু নবী যে দাওয়াত দিতে গিয়ে কি মার খেলেন কি নির্যাতিত হলেন সেই ইতিহাস কি আপনার জানাচ এই দেখেন শুরু হয়ে গেল কাফের রাবার ঐক্যবদ্ধ হলো না মোহাম্মদকে কোনো কায়দায় থামানো যাচ্ছে না এবার ডিরেক্ট তাকে আঘাত করে আর আঘাতটা শুরু হলো ঘর থেকে আঘাতটা শুরু হলো কোন জায়গা থেকে ঘর থেকে আপন চাচা একদম সামনা সামনি বাড়ি আবুল আহাব সবার আগে বিরোধিতাটা সেই করলো আবুল আহাবের বউ উম্মু জামিল তারা হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুইজনেই নবীজিকে বিভিন্ন কায়দায় কষ্ট দিত আবু জাহাল আর উম্মু জামিল তাদের ঘর বাড়ির সব ময়লা আবর্জনা এনে নবীজির ঘরের সামনে রেখে দিত আপনার বাড়ির ময়লা আবর্জনা হয় না যত আবর্জনা সব আবর্জনা আবুল আহাব তার বাড়ির সব আবর্জনা নবীজির ঘরের সামনে রাখতো আর তার ওয়াইফ উম্মু জামিল সব সময় নবীজির ঘরের সামনে কাটা বিছিয়ে রাখতো যেন নবীজি কষ্ট পান আবুল আহাব ইসলামের বিরোধিতা অনেকেই করেছে কিন্তু কোনো কাফেরের নামে সুরা নাজিল হয় না একমাত্র ইসলাম বিরোধী আবু আবুল আহাব তার নামে কিন্তু কোরআনে সুরা আছে যেই কাফেরের নামে সুরা আছে বুঝতে হবে এটা যেন তেন কাফের না এটা কুখ্যাত কাফের এটা কি কাফের কুখ্যাত কাফের কারণ উৎবা সাইবা এরাও এমনকি আবু জাহাল এরাও কোরআনের বিরোধিতা ইসলামের বিরোধিতা করেছে কিন্তু এদের নামে পরোক্ষভাবে অনেক আয়াত আছে কিন্তু এদের ডিরেক্ট নাম দিয়ে কোন সুরা আবুল আহাবের নামে আল্লাহ সুরা দিলেন কেন কারণ এটা যেন তেন কাফের না এটা খুব সাংঘাতিক কাফের এটা যেন তেন কাফের না এটা কুখ্যাত কাফের এই জন্য আল্লাহ তার নামে একেবারে সুরা দিয়েছেন কেন নবীজির জবান থেকে যেদিন প্রথম দাওয়াত বের হয়েছে সবার আগে বাধাদানকারী এই আবুল আহাব সে আমার নবীকে গালি দিয়েছে সাফা পাহাড়ে আমি এই ঘটনা বিস্তারিত বলতেছি না কারণ গত জুমার আগের জুমায় এই ঘটনা আপনাদেরকে শুনাইছি সাফা পাহাড়ে নবীজিকে লক্ষ্য করে কি মেরেছিল মনে আছে আপনাদের কি মেরেছিল নবীজির মাথা মুবারক সে ফাটিয়ে দিয়েছিল শুধু তাই নয় নবীজিকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতো আপন ভাতিজা তাও গালিগালাজ করেছে এরপরে নবীজির দ্বিতীয় ছেলে আবদুল্লাহ যখন মারা গেল তখন এই আবুল আহাব কি বলেছিল এই বুঝে আপনারা আলোচনা শুনে পনেরো দিন হইল মনে রাখতে পারলেন না আমরা কেমনে মনে রাখি এই তো গত জুমার আগের জুমা এটা বললাম নবীজির ছেলে মারা যাওয়ার পরে আবুল আহাব কি বলেছিল মোহাম্মদ আক্তার নির্বংশ হয়ে গেছে এরপরে আল্লাহ বললেন ইন্না সানি আকাহুয়াল নবীজি আপনাকে যারা নির্বংশ বলেছে তারাই নির্বংশ হয়ে যান দেখছেন আপন ভাতিজা ভাতিজার ছেলে মারা গিয়েছে শোকাহত হওয়ার কথা সে শোকাহত হয় নাই বরং মক্কার অলিতে গলিতে বলেছে শুনছো মোহাম্মদ নির্বংশ হয়ে গেছে না ওদু বিল্লাহ এই কুখ্যাত কাফেরের নামে সুরা কি আল্লাহ এমনি এমনি দিয়েছেন তার কুখ্যাত কর্মকাণ্ডের কারণেই তার নামে সুরা আল্লাহ দিয়েছে ঘর থেকে এই বিরোধিতা শুরু হলো নির্যাতনটা কেমনে শুরু হলো দেখেন আপন চাচা এবং প্রতিবেশী যারা ছিল তারা সবাই মিলে নবীজিকে নির্যাতন করা কষ্ট দেওয়া শুরু করলো নবীজির ঘরের আশপাশে যারা প্রতিবেশী হিসাবে বসবাস করতেন হাকাম বিন আবুল আস বিন উমাইয়া উকবা বিন আবি মুহিদ আদি বিন হামরাফি ইবনুল আসদা আল হুজালি এরা নবীজির আশপাশে বসবাস করতেন এরা সবাই তাদের ঘরের ময়লা নবীজির ঘরের তারা নবীজির ঘরের সামনে এনে ফেলে দিত এরপরে এই কাফের মুশ্রিক গুলু নবীজি কেমন ভাবে কষ্ট দিত নবীজি যখন নামাজের মধ্যে সাজদায় যেতেন তারা উটের নারী ঘুরিয়ে এনে নবীজির ঘাড়ের উপরে নিক্ষেপ করে যেত এরপরে উনুনের মধ্যে যখন হাড়ি চাপা দেওয়া হতো তারা এনে বকরে নারী ঘুরি নিক্ষেপ করত যা হাড়ির মধ্যে গিয়ে পড়তো নবীজি বলতেন প্রতিবেশীর সাথে কি কেউ কখনো এমন আচরণ করে নাকি দাওয়াতে জিন্দেগির শুরু থেকেই প্রতিবেশী যারা ছিল এই লোকগুলো এভাবেই নবীজিকে কষ্ট দিত মানসিকভাবে কষ্ট দিত শারীরিকভাবেও কষ্ট দিত আবার দেখেন নবীজির উপরে কেমন নির্যাতন নেমে আসলো বুখারের বর্ণনা এসেছে আবুল তাবুল কোনো কিচ্ছা কাহিনী না বুখারি শরীফ থেকে শোনাচ্ছি 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বাইতুল্লাহর পাশে সালাত আদায় করছেন এমন সময় আবু জাহাল তার সঙ্গী সাথীদেরকে বলাবলি করতে লাগলো তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে এই দেখো মুহাম্মদ নামাজে দাঁড়িয়েছে কিছুক্ষণ পর কিছুক্ষণ পর সে মাথা নত করবে মাথা নত করে কপাল নাকটা মাটিতে লাগাবে সাজদা দিবে তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে সাহস করে মুহাম্মদের উপরে উঠেন নারী ঘুরি ফেলতে পারবে এক কুখ্যাত কাফের নিকৃষ্ট এক কাফের ওকবা বিন আবি মহিদ সে বলল আমি নিয়ে ফেলতে পারব ওকবা বিন আবি মহিদ এবার উটের নারী ঘুরি নবীজির ঘাড়ের উপরে রেখে দিল যেন নবীজি সেই নারী ভুরির চাপে তার দম যেন বন্ধ হয়ে যায় দুর্গন্ধে তিনি যেন মারা যান নবীজির মেয়ে ফাতেমা রাদি আল্লাহ আনহা এই দৃশ্য দেখে নবীজির মাথার উপর থেকে এসে উঠেন নারী ভুরি গুরু সালালেন এই রকম নবীজিকে কষ্ট দেওয়ার কারণে নবীজি মাথা উঁচু করে বলেছিলেন আল্লাহ আর মুসলিমের বর্ণনা নবীজি এই কথা তিনবার বললেন ওগো আল্লাহ কুরাইশদের এই কাফের গুলোকে তুমি পাকড়াও করো কাউকে তুমি ছেড়ো না নবীজি যদি কারো বিরুদ্ধে বদুয়া করেন কোন নবী যদি কারো বিরুদ্ধে বদুয়া করেন সেই বদুয়া কবুল হয় কি কবুল হয় না নবীজি বললেন অগু আল্লাহ কাফের গুলোকে পাকড়াও করো বর্ণনাকারী সাহাব আব্দুল্লাহ আনহু বলছেন নবীজি এভাবে বলেন নাই নাম ধরে বলেছেন নবীজি বলেছেন আল্লাহ আবু জাহালকে সাইজ করো আবু জাহালকে পাকড়াও করো নবীজি নাম ধরে দেবে বললেন অতবা বিন রবিয়া সৈবা বিন রবিয়া ওয়ালিদ বিন অতবা উমাইয়া বিন খাল উমাইয়া এরপরে অকবা বিন আবি মহাইত ওমার আইবনুল বালিদ এই সাতজনের নাম নবীজি বললেন জোরে কোন কয়জন সাতজনের নাম নবীজি নাম ধরে ধরে বললেন আল্লাহ এদের সবগুলাকে পাকড়াও করো সবগুলার উপরে গজব দাও বর্ণনাকারী সাহাবি বলছেন নবীজি যখন এদের জন্য বদুয়া করলেন নবীজির এই বদুয়াটা কেমনে ফলল আল্লাহর কসম নবীজি যে সাতজনের নাম ধরে বদুয়া করেছেন এই সাতজন কুখ্যাত কাফের প্রত্যেকেই বদরের দিন বদরের যুদ্ধের দিন নিহত হয়েছিল জিল্লতির সাথে সবাই বিদায় নিয়েছিল সবগুলা নবীর বদুয়া পাওয়ার পরে কেউ ইজ্জতের সাথে দুনিয়া থেকে যাইতে পারে নবীজির উপরে নির্যাতন চলছিল এই কুখ্যাত নিকৃষ্ট কাফের নবীজিকে এমন ভাবে কষ্ট দিয়েছিল বুখারের বর্ণনা এসেছে নবীজি একদিন কাবার চত্বরে সলাত আদায় করছিলেন ওকবা বিন আবি মহিদ সে তার গামসা দিয়ে নবীজির গলাটাকে পেঁচালো ভেবেছিল নবীজির গলাকে গামসা দিয়ে পেঁচিয়ে শ্বাস রুদ্ধ করে নবীজিকে হত্যা করে ফেলবে সেই দিন আবু বকর রাদি আল্লাহ আনহু এই দৃশ্য দেখলেন আবু বকর রাদি আল্লাহ আনহু দৌড়ে এসে ওই কুখ্যাত কাফের থেকে নবীজিকে রক্ষা করলেন তারপরে তিনি বললেন তিনি বললেন তোমরা কি এই অপরাধের কারণে এই লোকটাকে হত্যাই করে ফেলতে চাও নাকি যে ঘোষণা করেছে আল্লাহ এই একটা অপরাধের কারণে কি নির্যাতন করে এই লোকটাকে তোমরা মেরেই ফেলবে নাকি আবু বকর রাদি আল্লাহ করে এই কথা বললেন সব কাফেররা মিলে এবার আবু বকর রাদি আল্লাহ আনহুকে মারল ইসলাম কি এমনি এমনি এসেছে মনে করছেন আপনি আমার নবীজি পবিত্র শরীর মুবারক থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে আর সেই রক্তের উপর দিয়েই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমনি এমনি ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় নাই নবীজির বায়োগ্রাফি তো আপনি পড়েন নাই নবীজির সিরাত নবীজির জীবনী তো আপনি পড়েন নাই কি রকম নির্যাতন নেমে আসলো এবার শোনেন আবু জাহাল লক্ষ্য করলে নবীজি সলাদ দেয় করছেন আবু জাহাল বলল মোহাম্মদ এত কষ্ট দিই তোমাকে এত নির্যাতন করি তোমাকে নিষেধ করলাম আমাদের সামনে নামাজ পড়বো না তাও নামাজ পড়ো কেন নবীজি বললেন তোমার কথায় কি আমি নামাজ ছেড়ে দেবো নাকি তোমার কথায় তো আমার রবের এবাদত আমি ত্যাগ করতে পারি না আবু জাহাল তখন বলল মক্কার শীর্ষ নেতা আমি আমার দল কেমন ভারী তুমি দেখেছ আমার বিশাল এই দল বিশাল দলের নেতা আমি আমাকে কি একটু ভয় পাও না এখন থেকে তুমি নামাজ পড়বা না নবীজিকে নামাজ আদায় করতে বাধা দিল এই যুগে অনেক আবু জাহাল আছে আবু জাহালের আদর্শ যাদের ভেতরে আছে এরাও মাঝে মাঝে মানুষদেরকে নামাজ আদায় বাধা দিয়ে থাকে আবু জাহালের এই কথা আল্লাহ কোরআন শরীফের মধ্যে রেকর্ড করে রাখলেন কারণ আল্লাহ ভালো করেই জানেন ভবিষ্যতের আবু জাহালরা এই ধরনের কাজ চালাবে এই জন্য সুরা আলাকের শেষাংশে 
আল্লাহ তালা আবু জাহালের এই চরিত্র তুলে দিলেন আবু জাহাল যে নবীজিকে নামাজ আদায় করতে বাধা দিয়েছিল আল্লাহ এটা কোরআন শরীফে রেকর্ড করে দিলেন আল্লাহ তালা বললেন কোরআনটা তুতা পাখির মতো কোরআন মধ্যে কোনো মজা নাই কোরআনটা বুঝে পড়লে কোরআন থেকে কোরআনের রসকষ্টা বোঝা যাবে হেদায়তও পাওয়া যায় আর কোরআনটা যখন আপনি বুঝে পড়বেন কি মজা যে লাগবে সোরা আল্লাহ কত তেলাওয়াত আমরা শুনি কিন্তু এটা বুঝি না কি কথা আল্লাহ বলেছে আর আই তেল্লা দি আল্লাহ তালা বলছেন আর আই তেল্লা দি হ্যাঁ আবদান ইদা সাল্লাহ তুমি কি তাকে দেখেছ যে আমার বান্দাকে আমার নবীকে নামা জাদায় বাধা দিয়েছে কার ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন কথা কন না কেন কার ব্যাপারে বলছেন এরপরে আল্লাহ বলছেন আবু জাহাল কি মনে করেছেন সে কি মনে করছে আল্লাহ দেখেন না আল্লাহ দেখেন কি না আল্লাহ তালা বলছেন আবু জাহাল কি মনে করে ও নবী আবু জাহাল কি মনে করে আপনি আপনার রবের জন্য সলা দাদাই করবেন সে বাধা দিচ্ছে এটাকে আপনার রব দেখছেন না নবীজি কে আল্লাহ বললেন নবী গো তাকে বলেন বলেন তাকে সতর্ক হতে নইলে আমার গজবের ফেরিস্তা দিয়ে চুলের মুটি ধরে টেনে জাহান নামে নিক্ষেপ করবে কি ভয়ঙ্কর সতর্ক বার্তা আল্লাহ বলছেন কাল্লা जागतिक कारण नेतृत्व चले जाए मने मन से जानत मोहम्मद नबी आबू जहालो আল্লাহ যখন আবু জাহালকে হুমকি দিয়ে এই আয়াত নাজিল করলেন কিছুটা নরম হয়ে গেল নরম হয়ে যাওয়ার পর নেতৃত্ব তো টিকায় রাখা লাগবে এবার অনুসারীদের সামনে বক্তব্য দিচ্ছে খবরদার মোহাম্মদের কথা শুনবে না আর তার অনুসারীদের সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলল তোমরা যদি কোনো দিন দেখো মোহাম্মদ নামাজ পড়ছে আমাকে খবর দিও নেতা তো নেতাগিরি ভাব একটু দেখানো লাগে এজন্য নেতাগিরি ভাব দেখাতে গিয়ে বলল শোনাও মোহাম্মদকে যদি নামাজ পড়তে দেখো আমাকে ডাক দিও আমি যদি তাকে নামাজ পড়তে দেখি সে যখন সাজদায় যাবে আমি তার ঘাড়ের উপরে পা রেখে আমি তার ঘাটটা মটকে দিব আবু জাহাল দুনিয়ায় নাই আবু জাহাল চরিত্র লালনকারী দুনিয়ায় এখনো আছে যারা নবীদের উত্তর সুরি আলেমদের ঘাড় ও মাঝে মাঝে মটকাবার চেষ্টা করে এগুলো কোনো ব্যক্তিত্ববান মানুষের বক্তব্য নয় আলেম ওলামাদেরকে নিয়ে এমন কুরুচিপূর্ণ বিশ্রি ভাষায় কথা বলা কোন ব্যক্তিত্ববান মানুষের কাজ নয় বরং এগুলো হচ্ছে আবু জাহালের রক্ত যাদের ভেতরে প্রবাহমান এগুলো তাদেরই আদর্শ ব্যক্তিত্ববান মানুষ এরকম কথা বলতে পারেন না দেখেন না ওই দিন এক পাগলা কি বলল বলে আলেমদের নাকি চুল ধারি কামাই দিবে এগুলো ব্যক্তিত্ববান মানুষের বক্তব্য না এগুলো নাপিতের মতো বক্তব্য ব্যক্তিত্ববান মানুষ কথায় ওজন রাখে মিয়া আপনি যে চেয়ারে বসেছেন ওই চেয়ারে সম্মান রেখে সম্মান বজায় রেখে ওজন করে কথা বলেন এটা ব্যক্তিত্ববান মানুষের কাজ এমন কথা বলবেন না যেন মানুষ আপনাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করে তামাশা করে ওজন করে কথা বলা লাগবে আবু জাহাল বলল এগুলো মনে হয় আপনাদেরকে কাহিনী শোনাচ্ছি তাই না আবু জাহাল বলল मुहम्मद के नाम पढ़ते देखले ही बलबा एन देखें अपनारा नेता और अनुसार मध्य जो सम्पर्क थे अनुसारी नेतारा नहीं स्लोगान दे और सूझ पाइले नेतार प्रशंसा कर आर जेखने नेता के लागानो जाए गईटा लागे दे बोले दे एक दिन अनुसारी देख लसुल करीम सल्लाम नाम पढ़ बोलो नेतजी आपनी ना बोलें नाम पढ़ले खबर दीते नाम तो पढ़े कि एक्शन नीबें एबार एक्शन नीन कि एक्शन नीबें এবার অ্যাকশন নেন বুখারির হাদিস আবু জাহাল বলল তাই নাকি এখন বক্তব্য তো দিয়ে ঠেকছে কথা না রাখলেও তো বিপদ আছে এবার আবু জাহাল কি করল বলল চলো আজকেই অ্যাকশনটা নেই এরপরে নবীজি সাজদায় গেলেন আবু জাহাল আগালো আবু জাহাল আগালো এই উদ্দেশ্যে যে নবীজির ঘাড়ের উপরে তার পা রাখবে কিছুদের আগানোর উপরে খুব দ্রুত পেছনে ফিরে আসলো 
অনুচারীরা বলল কি ব্যাপার নেতাজি পেছন ফিরে আসলেন কেন ভয়টাই পাইছেন নাকি আবু জাহাল বলল সামনে আগাবো কেমনে আমি যখন মোহাম্মদের কাছে যাচ্ছিলাম আমি লক্ষ্য করলাম তার আর আমার মাঝখানে বিশাল আগুনের পরীক্ষা আগুনের গর্ত দাউ দাউ করে আগুন চলছে আমি যদি সামনে আগাতাম আমার কাছে মনে হতো আমার কাছে মনে হয়েছে আমি ওখানেই ধ্বংস হয়ে যেতাম আর নবীজি নামাজ শেষ করে বললেন বুখারি হাদিস লাউদানা মিন্নি আবু লাহাব আবু জাহাল যদি আমার নিকটবর্তী হতো আল্লাহ তাকে এমন ভাবে পাকড়াও করতেন ওই আগুনে এমন ভাবে পুড়িয়ে দিতেন ও দুয়া না ও দুয়া আল্লাহ তাকে টুকরা টুকরা করে ফেলত নবীজিকে সব সময় প্রোটেকশন দিয়েছেন কি আল্লাহরও একটা অ্যাকশন আছে তবে আল্লাহর অ্যাকশনটা তাড়াতাড়ি হয় না এটা আল্লাহর সুন্নত সুন্নত মানে নিয়ম এটা আল্লাহর নিয়ম আল্লাহ জালেমদেরকে একটু দেরি করে ধরেন এদেরকে জুলুম করার সুযোগ দেন এরপরে এমন ধরা ধরেন এমন বিজ্জত করেন একদম ইতিহাসের পাতায় তাদেরকে কুখ্যাত করে রেখে দেন ইতিহাসে আমরা দুই ধরনের মানুষ পাই বিখ্যাত আর কুখ্যাত কিছু মানুষের নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক করে লেখা এরা সোনার মানুষ হিসাবে ইতিহাসে বিবেচিত আর কিছু মানুষের নাম ইতিহাসে কুখ্যাত হিসাবে লিখা আছে তো এই জালেমগুলোকে আল্লাহ এমনভাবে ধ্বংস করেন যে এদেরকে কুখ্যাত হিসাবে এই দুনিয়ার মানুষের কাছে তিনি স্মরণীয় করে রাখেন সম্মানিত মুসল্লি বৃন্দ এইভাবে নবীজির উপরে জুলুম চলছে সীমাহীন জুলুম চলছে নবীজি যেন এই সীমাহীন জুলুম নির্যাতনে হতাশ হয়ে না যান এই জন্য রব্বুল আলমিন নবীজির উপরে আয়াত নাজিল করলেন আল্লাহ তালা নবীকে জানালেন অগো আমার নবী অগো আমার নবী উলুল আজমি মিনার রুসুল যারা ছিলেন সুদৃঢ় সংকল্পের অধিকারী যে নবীরা ছিলেন তাদের মতো সবর করো কারণ তাদের উপরেও এমন এর কারণ তাদের উপরেও এমন অত্যাচার নির্যাতন নেমে এসেছিল তারা যেমন সবর করেছেন তুমিও সেই রকম সবর অবলম্বন করো এরপরে আল্লাহ আরো বললেন কোরআনুল করিমের ছয় নম্বর সুরাম সুরতুল আনহামের চৌত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা নবীজিকে আরো জানালেন আল্লাহ তালা বললেন নবী গো আপনার পূর্ব এমন বহু রাসুল ছিলেন যাদেরকে তাদের জাতির লোকেরা মিথ্যাবাদী বলেছিল তাদের উপরে সীমাহীন জুলুম নির্যাতন চালিয়েছিল আমার মদত আমার সাহায্য আসার আগ পর্যন্ত সেই যুগের নবীরা ধৈর্য ধরেছেন তোমার বেলায়ও তাই হবে আমার মদত আসার আগ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে সুবাহ এখান থেকে দিনের দায়ী যারা আছেন যারা দিনের দাওয়াতি কাজে সম্পৃক্ত আছেন তাদেরকে এই শিক্ষাই নিতে হবে আল্লাহর মদত আসার আগ পর্যন্ত ময়দানে টিকে থাকা লাগবে তাহলে বিজয় দিবন কে এখন আমরা পাগল হয়ে যাই এত কিছু করি এরপরেও মদত আসে না কেন বিজয় আসে না কেন আগে নিজেদের শেষরামি ছাড়তে হবে নিজেদের শেষরামি ছেড়ে নিজেরা আগে দাওয়াতি কর্মকাণ্ড ভালো করে বুঝতে হবে কিভাবে নবীদের দাওয়াত ফলপ্রসূ হয়েছে সেটা স্টাডি করতে হবে সেই তরিকায় কাজ করতে হবে মদত আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এরপরে আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত বিজয় আসবেই আসবে কেউ ঠেকাতে পারবে না ইনশাল্লাহ ফর্মুলা ফলো করতে হবে ফর্মুলার বাইরে যাওয়া যাবে না শুধু নবীর উপরে অত্যাচার করা হয় কাফেররা দেখলো এই লোকটাকে অত্যাচার করি তাও দেখি তার দাওয়াত আরো সম্প্রসারণ সুমার আল্লাহ পড়বেন না প্রথমে বিভিন্ন অপপ্রচার অপকৌশল অবলম্বন করেও দাওয়াত থামাইতে পারলো না নির্যাতন করেও থামানো যায় না নির্যাতন করেও থামানো যায় না এটা কাফে মুশিক বা ইসলাম বিরোধী মানুষ যারা এদের একটা স্বভাব এরা মনে করে নির্যাতন করছি এখন সব শেষ গাধা নির্যাতন যখন শুরু হয় তখন সেই পথ যারা অনুসরণ করে তাদের ভেতরে আরো নতুন উদ্দীপনা তৈরি হয় 
নতুন উদ্দীপনা তৈরি হয় শুধু নবীজির উপরেই নির্যাতন করে তারা ক্ষান্ত হলো না কাফের মুসলিম গুরু এবার সাহাবিদের উপরে যারা ইমান এনেছিল তাদের উপরেও নির্যাতন শুরু করলো ইমান আনার পরে যাদের ইমানটা প্রকাশ হয়ে গিয়েছিল কাফেররা জেনে গিয়েছিল যাদের ব্যাপারে যাদের ব্যাপারে কাফেররা জেনেছিল এরা ইসলাম কবুল করেছে তাদের সবাইকে এবার মারপিট করা শুরু করল সবাইকে এবার ধরে ধরে অত্যাচার করা শুরু করল ইমান আনার পরে ইমানটা যাদের ফাঁস হয়েছে মুসলমান হয়েছে এই কথা কাফেররা শুনলেই ধরে ধরে পিটানো শুরু করলো এখনো দেখবেন পৃথিবীর বহু জায়গায় ইমানের প্রতি চলার কারণে ইমান বিরোধীরা ইসলাম বিরোধীরা ধরে ধরে পিটায় এগুলো নতুন বিষয় না যেই যুগে ইমানের দাওয়াত শুরু হয়েছিল সেই যুগে এই কাজ কারবার ছিল বেলাল যখন ইসলাম কবুল করলেন তিনি উমাইয়া বিন খালফের গুলাম ছিলেন উমাইয়া বিন খালফের দাস ছিলেন উমাইয়া বিন খালফ এটা জেনে ফেলল জেনে ফেলার পরে বেলাল রাদি আল্লাহ হুকে সে এবার উটের দড়ি দিয়ে বাঁধল উটের সে উটের দড়ি দিয়ে উটের রশি দিয়ে বাঁধার পরে উশৃঙ্খল কিছু তরুণ আর যুবককে ডেকে বলল বেলালকে মক্কার চতুর্দিকে টানা হেঁচড়া করো সাইদিনা বেলাল রাদি আল্লাহ মানুকে এমনভাবে টানা হেঁচড়া শুরু করল যে তার গোলার মধ্যে উটের যে দড়িগুলো রয়েছে সেগুলোর দাগ পড়ে গেল এই রকম করে তার উপরে নির্যাতন চালালো উমাইয়া বিন খালফ বলল এটা প্রাথমিক নির্যাতন যদি তুমি ইমান ছেড়ে দাও তাহলে তোমাকে আর মারবো না অত্যাচার করব না এখনো সময় আছে ইমান ছেড়ে দাও বেলাল রাদি আল্লাহ মানহু বললেন তুমি যদি আমাকে নির্যাতন করে করে মেরেও ফেলো তাও আমি ইমান ছাড়ব না আল্লাহ উমাইয়াবিন খালফ আরো বেশি রাগান্বিত হয়ে গেল আরো বেশি রাগান্বিত হয়ে যাওয়ার পর সে এবার দড়ি দিয়ে বেঁধে ইচ্ছা মতো চাবক পিঠা করল চাবকের আঘাতে আঘাতে ভক্ত ফিনকি দিয়ে বের হতো বেলালের উপরে যতই নির্যাতন করত বেলাল শুধু আহাদ উন আহাদ বলে চিৎকার করতেন এক আল্লাহ এক আল্লাহ বলে চিৎকার করতেন আর ওই দিকে উমাইয়া বিন খাল বলতো আল্লাহ না বলে লাত মানা তার উজ্জার কথা বল লাত মানা তার উজ্জার পূজা করবি এই কথা স্বীকার কর বেলাল রাদি আল্লাহ মানু বললেন কখনো নয় উমাইয়া বিন খাল ফেবার মরুভূমির অগ্নিতপ্ত বালির উপরে তাকে চিত করে শুইয়ে হাত পা বেঁধে ফেলল আরব দেশগুলোতে যারা সফর করেছেন তারা দেখেছেন মরুভূমির বালিগুলো কেমন অগ্নিতপ্ত থাকে সেই অগ্নিতপ্ত বালির উপরে বেলালকে এবার শুইয়ে দিল শোয়ানোর উপরে হাত পা বাঁধল আর ইচ্ছে মতো চাবক পিটা করল বুকের উপরে পাথর চাপা দিয়ে রাখলো বলল বেলাল রে এত মার খাওয়ার পরেও তুই ইমান ছেড়ে দিস না কেন তোর ভিতরে কোন ইমান ঢুকল বেলাল রাজি আল্লাহ মানু তখন বললেন উমাইয়া ভালো করে শুনে রাখ আমাকে মারতে মারতে আমার কাছ থেকে জীবন নিতে পারবি আমার কাছ থেকে ইমান নিতে পারবি না মেনে ফেলতে পারবি আমার কাছ থেকে ইমান নিতে পারবি নবী করিম সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম বেলালের উপরে অত্যাচারের এই চিত্র দেখলেন নবীটি চোখের পানিতে এমন ভাবে কান্না করলেন দারি মোবারক পিছে গেল দৌড়ে তার প্রিয় বন্ধু প্রিয় সাহাবি আবু বকর রাদি আল্লাহ মানহুর কাছে গেলেন আবু বকর রাদি আল্লাহ মানহুকে বিয়ে বললেন আবু বকর বেলালের উপরে কি অত্যাচার চলে তুমি কি জানো না নবী সব শোনালেন শুনিয়ে বললেন তুমি তো বিত্তশালী মানুষ ধনবান মানুষ পারলে বেলালকে তুমি খরিদ করে বেলালকে মুক্ত করে দাও আবু বকর রাদি আল্লাহ মানহু উমাইয়া বিন খালফের কাছ থেকে বেলাল রাদি আল্লাহ মানহুকে ক্রয় করে আজাদ করে দিলেন এইভাবে করে বেলালের উপরে অত্যাচার নির্যাতনের সমাপ্তি ঘটল কিন্তু কয়েকজনকে আর খরিদ করবেন যেই ইমান কবুল করে তার উপরেই নির্যাতন চালানো হয় এখনো পৃথিবীর বহু জায়গায় মুসলমানদের উপরে এভাবে অত্যাচার চলছে এগুলো নতুন বিষয় না ইমানের কারণে এভাবে যুগে যুগে ইমানদারদের উপরে অত্যাচার হয়েছে ইয়াসিরের পুরো পরিবার ইসলাম কবুল করল ইয়াসিরের স্ত্রীর নাম সুমাইয়া ছেলের নাম আম্মার ইসলাম কবুল করল ওই দিকে আবু জাহাল এই খবর পেয়ে গেল আবু জাহালের কেনে খবর যাওয়ার পর বলল তিনজনকে বেঁধে আমার সামনে নিয়ে আসো তিনজনকে বেঁধে আবু জাহালের সামনে নিয়ে আসার পর আবু জাহাল এবার ইচ্ছে মতো পিটালো আবু জাহাল তাদেরকে মরুভূমির বাড়ির উপরে শুইয়ে ইচ্ছে মতো চাবুক পিটা করল ইয়াসির বুড়ো মানুষ ছিলেন নির্যাতন সইতে না পেরে তিনি ধীরে ধীরে মারা গেলেন কিন্তু তার আগে শহীদ হয়ে গেলেন তার স্ত্রী সুমাইয়া রদি আল্লাহ তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম শহীদ আবু জাহাল সুমাইয়া রাদি আল্লাহ আনহার উপরে অত্যাচার করছে নির্যাতন করছে সুমাইয়া রাদি আল্লাহ আনহার কাছে এসে বলছে 
সুমাইয়া তুই তো মহিলা মানুষ এত মারপিট খাওয়ার পরেও কেমনে সহ্য করিস এখনো সময় আছে মোহাম্মদের দিন ছেড়ে দে লাত মানাত আর উজ্জাকে তোর রব হিসাবে মেনে নে তাহলে ছেড়ে দিব তোর উপরে অত্যাচার করব না তখন সুমাইয়া রাজি আল্লাহ ওয়ান্না বলেন আবু জাহাল ভালো করে শুনে রা তুই আমাকে মেরে ফেলতে পারবি আমার কাজ থেকে ইমান নিতে পারবি না আবু জাহাল ক্ষিপ্ত হয়ে একটা বর্ষা হাতে নিয়ে সুমাইয়া রাজি আল্লাহ ওয়ান্না লজ্জাস্থানে আঘাত করে তাকে নির্মম ভাবে শহীদ কর আমার ভাইরা ইসলাম আসে নাই শহীদদের তাজা রক্তের উপর দিয়ে নবী ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছে সীমাহীন জুলুম নির্যাতন চলছে ওই দিকে হাব্বাব রাজি আল্লাহ ইসলাম কবুল করেছেন কয়েকজনের কাহিনী শোনাবো এভাবে যদি সবার উপরে নির্যাতনের কথা বলি তাহলে তো কয়েক জুমা লাগবে কয়েকজনের কথা আমি বলবো খাব্বাব রাজি আল্লাহ ইসলাম কবুল করলেন তার খাওয়া দাওয়া কাফের গুলো বন্ধ করে দিল খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেওয়ার উপরেও দেখা গেল ইমান ছাড়ানো যাচ্ছে না তার উপরে এমন নির্যাতন শুরু হলো অমর রাজি আল্লাহ মানহুর শাসন আমলে তিনি একবার খাব্বাব রাজি আল্লাহ মানহুকে খালি গায়ে দেখেছিলেন খালি গায়ে দেখলেন লক্ষ্য করলেন তার কোমরটা খুব চিকন পিঠের মধ্যে অনেক বড় বড় গর্তের দাগ অমর রাজি আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন ভাই খাব্বাব তোমার কোমরটা এত চিকন কেন এত চিকন কোমর ওয়ালা মানুষ আছে বলে তো আমার জানা নাই আবার তোমার পিঠের মধ্যে এত বড় বড় গর্তের দাগ কেন খাব্বাব রাজি আল্লাহ মানু বললেন ভাই অমর ওই দিনগুলোর কথা তুমি আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছ ইসলাম কবুল করার কারণে কাফেররা যখন জেনে গিয়েছিল তারা আমাকে জ্বলন্ত কয়লার উপরে চিত করে শুইয়ে দিয়েছিল আমি আপনি ইমান এনে কোনোদিন কয়লার কয়লার উপরে শুয়া দূরের কথা আগুনের সামনে আমাদেরকে কেউ দাঁড় করায় নাই আমরা ইমান এনেছি ফ্রি ফ্রি ইমানের জন্য বিনিময় দেয় নাই কিন্তু সাহাবিরা ইমান এনে বিনিময় দিয়েছেন কেউ অত্যাচারিত হয়েছেন নির্যাতিত হয়েছেন কেউ বা জীবন বিলিয়ে দিয়ে জান্নাতের টিকেট কিনেছেন এইভাবে করে তারা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ইমানের জন্য আমরা বিনিময় দেই নাই ফ্রি ইমান আমরা পেয়েছি পৈতৃক সূত্রে আমরা ইমানদার হয়ে গিয়েছি কিন্তু সাহাবা একরাম পৈতৃক সূত্রে ইমানদার ছিলেন না সেই সময় ইমানের ঘোষণা দেওয়া মানেই হলো আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার মতো অবস্থা ইসলাম কবুল করার ঘটনা যখন এই কাপেররা জেনে গিয়েছিল কয়লা জ্বালিয়ে তারা বলল খাব্বাব এখনো সময় আছে ইমান ছেড়ে দাও নইলে তোমার সামনে যে প্রজ্বলিত কয়লা দেখছো সেই কয়লার মধ্যে তোমাকে পুরাই ফেলবো খাব্বাব রাজি আল্লাহ ওয়ানহু বললেন আমাকে পুড়িয়ে ফেলে মেরে ফেলতে পারবা আমার কাছ থেকে ইমান কেড়ে নিতে পারবা না এ কি ইমান ইমান কেড়ে ক তিনি যেন নড়াচড়া করার সুযোগ না পান বুকের উপরে পাথর চাপা দিয়ে রাখলো যেন নড়াচড়া করারও কোনো সুযোগ পাওয়া না যায় খাব্বাব রাজি আল্লাহ ওয়ানহু বলছেন নড়াচড়ারও সুযোগ পাই নাই কয়লাগুলো জলে জলে আমার গুষ্ঠের ভেতরে ঢুকেছে শরীরের রক্ত আর চর্বিগুলো গলে গলে পরে আগুন নিভেছে আল্লাহ এই রকম করে গোটা মক্কায় যারাই ইসলাম কবুল করেছে তাদের কি কাফেররা পিটাচ্ছে এখনো দিনের দায়ী ভাইরা দাওয়াতি কাজ করার কারণে আলে মোলামা সহ অনেক দায়ী ভাইরা অনেক দায়ী ভাইরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এই নির্যাতনগুলো আজ নতুন কোন বিষয় নয় যেই যুগে নবীজি দাওয়াত দিয়েছেন নবীজি সহ তার সঙ্গী সাথীরা নির্যাতিত হয়েছেন এই রকম জুলুম নির্যাতন চলছে খাব্বাব রাজি আল্লাহ আনহুম নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে দৌড়ে দৌড়ে নবীজির কাছে গেলেন বুখারি শরীফের মধ্যে হাদিস এসেছে আন খাব্বাব ইবনুল আরত কলা সকৌনা ইলেন নবী পরেন সাল্লাহু আলহি ওয়াসাল্লাম মার খেতে খেতে নির্যাতিত হতে হতে আমরা একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেলাম আপনি কি আল্লাহর কাছে একটু সাহায্য চাইবেন না আপনি কি আল্লাহর কাছে একটু মদত চাইবেন না দোয়া করবেন না নবীজি বললেন 
जमीन मध्य गरत खनन करत गरत खनन बुखारहनी গর্ত খনন করে ইমানদারদেরকে গর্তের ভেতরে ঢুকাতো ফাইজাল ফিহা গর্তের ভেতরে ঢুকাতো কোমর পর্যন্ত অথবা বুক পর্যন্ত দাবিয়ে দিত এরপরে করাতান্ত করাত চিনেন তো আপনারা করাত দিয়ে কি কাটে করাতান্ত নির্যাতনের চিত্র কেমন দেখেন ভালো করে বুঝেন দিন বিরোধীদের অত্যাচার নির্যাতনের কাহিনী নবীজি খাব্বাবকে শোনাচ্ছেন খাব্বাবকে নবীজি বলছেন খাব্বাবরে শোনো কি আর নির্যাতন শুরু হয়েছে আগের যুগের নির্যাতনের কাহিনী আমি বলছি নবীজি তার জবাব দিয়ে খাব্বাবকে শোনাচ্ছেন ইমানার কারণে দিন বিরোধীরা ওই লোকগুলোকে ধরত ধরার পরে ফায়ুহ ফারুলা হুফিল আর গর্ত ঘুরত গর্ত ঘুরার পর ফায়ুজ আলো ফি খাব ইমানদারদেরকে গর্তে ঢুকাত কাউকে কোমর পর্যন্ত কাউকে বুক পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিত এরপরে তারপরে করা তানা হতো মাথার উপরে করাত রাখা হতো মাথার উপরে করাত রেখে বলা হতো হয় ইমান ছাড়ো নইলে জীবনের মায়া ছাড়ো তখন ইমানদাররা বলতো জীবনের মায়া ছাড়লাম তারপরে ওই ইমান ছাড়বো না निर्तन हाथ पा बेधे लोहार चिरणी आना हत लोहार चिरणी एने बोला हतो इमान छाड़ो नईले जीवन माय छाड़ो এই যে লোহার চিরনি এনেছি লোহার চিরনে দিয়ে আত্রিয়ে শরীরের হাড্ডি মাংস কিন্তু আলাদা করে দিব ইমানদাররা বলতো হাড্ডি মাংস আলাদা না কেটে টুকরা টুকরা করে ফেললেও মায়া শুদ্ধ पूर्व पुरुष दे इतिहास ठीक नबीजी खब्बा खूब तड़ाहुड़ा कर मददास बेकार पक्ष आज हम नबीजी এই কণ্ঠস্বরের সাথে সুর মিলিয়ে আমিও বলতে চাই গোটা দুনিয়ায় আজ মুসলমান না মজলুম হয়ে গিয়েছে নবীজির সাথে তাল মিলিয়ে সুর মিলিয়ে আমরাও বলতে চাই একটা দিন আসবে সুদিন আসবে আসবে ইনসা রাত শেষ হলে যেমন সকাল আসে এই নির্যাতনের পরে একদিন ভোরের হাওয়া প্রস্ফুটিত হবে সকাল কিন্তু আসবেই আসবে আল্লাহর দিনের দায়ীদের উপরে যে নির্যাতন চলছে এই নির্যাতনের পরে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন কায়েম হবে এতে কোনো সন্দেহ হিংসা এইভাবে নির্যাতন চলছে নবীজি দেখলেন আমার সাহাবিদুর উপরে বেশি অত্যাচার চলছে নবীজি বললেন ইমানে নেই এখন কেউ সরাসরি কোনো কাজ করবা না ইমানে নেই গোপন রাখো নামাজটাও সরাসরি আদায় করো না দারুল আরকাব নবীজি সিলেক্ট করলেন নবীজি একজন সাহাবি আরকাব বিন আবুল আরকাব আল মাকজুমি তার বাড়িকে নবীজি বেছে নিলেন যে এখন থেকে তালিম তরবিয়ত প্রশিক্ষণ ওয়াজ নসিহত যা আছে সব এখানে হবে এর বাইরে হবে না দারুল আরকামকে নবীজি প্রশিক্ষণের জায়গা হিসাবে বেছে নিলেন এরপরে নবীজি চিন্তা করলেন যে নির্যাতন শুরু হয়েছে আমার সাহাবিরা এটা কেমনে সইবে এটা থেকে পরিত্রাণের একটা পথ নবীজি এবার বের করলেন নবীজি শুনলেন আবিসিনিয়া বর্তমান ইথোপিয়া আবিসিনিয়ার বাদশাহ আসহামান জাসি তিনি খ্রিস্টান হলেও তিনি তার দেশে সবাইকে সবার ধর্ম যার যার মতো পালন করতে দেন তার দেশে কেউ নির্যাতিত হয় না নবীজি সাহাবিদেরকে চিন্তা করলেন যে কিছু সাহাবিরা যারা বেশি নির্যাতিত হচ্ছে এদেরকে তাড়াতাড়ি মক্কা থেকে আবিসিনিয়ায় পাঠিয়ে দেবেন ওসমান বিন আফা রাদি আল্লাহ আনহুর নেতৃত্বে বারো জন পুরুষ আর চারজন মহিলার প্রথম দলটি ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম 
আবিসিনিয়ায় তারা হিজরত করল মদিনায় হিজরতের আগে আবিসিনিয়ায় দুইবার হিজরত করা হয়েছিল কয়বার এই ইতিহাস আমরা অনেকেই জানি না প্রথমে আবিসিনিয়ায় অর্থাৎ বর্তমান ইথিওপিয়ায় হিজরত করেছিলেন তো হিজরতের সেই কাহিনী এবং পরবর্তী ঘটনা আমরা আগামী জুমায় আলোচনা করব ইনশা